yang penasaran sama Bunda Corla perempuan ya perempuan dong sayang gimana sih suaranya kan kayak aku jadi jadi kalau suaranya kayak aku gini dikira laku gitu udah deh pastinya itu aduh kalau jangan ngomongin orang yang kalau nggak ada fakta itu jangan suka bikin gosip yang nggak nggak kalau emang nggak dusta ya jujur sama diri lo sendiri kalau lo tuh bencong lo itu kerja di rumah pelacuran pelacur lo baru nggak jadi pelacur gara-gara covid rumah pelacuran lo itu ya yang dibawa pemerintahan Jerman ditutup sama pemerintah terus lo nggak punya pekerjaan dan lo nggak punya ikatan alias bego makanya lo jadi pegawai di mana basa basi Bunda Korla diisukan seorang transgender, Dewi Persik akhirnya jujur buka suara. Sebenarnya dia, Dewi Persik turut buka suara terkait isu jika Bunda Korla adalah seorang transgender yang mengubah jenis kelamin dari pria menjadi seorang wanita. Isu transgender tersebut merebak setelah Bunda Korla menjadi viral dan terkenal. Hal ini pun menarik perhatian Dewi Persik untuk berkomentar. Dewi Persik bahkan tidak segan mengungkap jati diri Bunda Korla sekaligus membuka tabir terkait isu transgender yang menerpanya. Seperti apa? Simak ulasannya. Sudah kenal lama. Dalam sebuah tayangan video, mantan istri Angga Wijaya ini mengaku jika dirinya telah lama mengenal sosok pemilik nama asli Cynthia Korla tersebut. Perkenalan tersebut bahkan diabadikan dalam sebuah foto kala DP begitu ia kerap disapa sedang manggung di salah satu stasiun TV. Diakui oleh penyanyi Kondang, ini pertemuan dengan Bunda Korla ketika dirinya masih menjadi kekasih Saiful Jamil atau sekitar tahun 2005-an. Bahkan DP masih menyimpan rapi foto kala ia bertemu dengan Bunda Korla kala itu. Fotonya aku simpen kok, ada Bunda Korla sama aku. Katanya waktu itu aku nyanyi di TVRI. Ucar Dewi dari kanal YouTube Seleb Good TV yang tayang. Waktu itu aku zaman zamannya masih pacaran sama Saiful Jamil. Masih dalam tayangan video tersebut DP nampak sedang melakukan live di laman Instagramnya. Ia pun membacakan pertanyaan demi pertanyaan dari netizen yang turut menyinggung soal sosok TikTokers kontroversial tersebut termasuk netizen yang penasaran tentang siapa sebenarnya Bunda Korla ramai diisukan sebelumnya jika dirinya adalah seorang transgender yang mengubah jenis kelaminnya yang penasaran sama Bunda Korla perempuan atau ujar Dewi Persik membacakan pertanyaan netizen di kolom komentar Dewi Persik yang mengaku sudah kenal jauh pun memastikan jika Bunda Korla adalah seorang perempuan tulen ia pun menyinggung soal suara serak-serak bahasa yang dimiliki Bunda Korla yang sering disalah artikan banyak orang mirip dengan pria Sebenarnya dia ya perempuan dong sayangkan suaranya kayak aku jadi kalau suaranya kayak aku gini dikira laki gitu pungkas Dewi Persik Diisukan transgender Dewi Persik buka-bukaan bongkar identitas asli Bunda Korla Dia sebenarnya belakangan selebgram Bunda Korla rame menyita perhatian publik usai pulang ke Indonesia Namun kini mendadak muncul isu miring yang menyebut jika Bunda Korla adalah seorang transgender Menanggapi isu miring yang merebak tersebut Dewi Persik nampak membuka jati diri Sekaligus tabir isu transgender yang menghantam Bunda Korla Dalam kesempatan tersebut wanita yang akrab di Sapa DP Sudah lama mengenal Bunda Korla Momen perkenalan itu diabadikan dalam sebuah foto Saat manggung di stasiun televisi pada 2005 silam Pelantun Hikayat Cinta Mengaku masih menyimpan api foto saat bertemu Bunda Korla tersebut Fotonya aku simpen kok Ada Bunda Korla sama aku Katanya waktu itu aku nyanyi di TVRI Ujar Dewi di Kotep Our Story dari kanal Youtube Seleb Good TV Waktu itu aku zaman-zamannya 
masih pacaran sama Saiful Jamil. Tidak sedikit yang menodong ke Dewi Persik tentang sosok Bunda Korla sebenarnya. Terlebih usai santer berhembus isu transgender. Mantan istri Angga Wijaya menegaskan jika Bunda Korla adalah wanita tulen. Meski banyak yang menyala artikan suara seraknya yang ngebas. Yang penasaran sama Bunda Korla perempuan atau ujar Dewi Persik membacakan pertanyaan netizen di kolom komentar sebenarnya dia ya perempuan dong sayang kan suaranya kayak aku jadi kalau suaranya kayak aku gini dikira laki gitu pungkas Dewi Persik heboh Bunda Korla ribut sama Nikita Mirzani biar ku jambak rambut kau Nikita Mirzani kembali membuat heboh publik setelah membongkar bahwa Ivan Gunawan dan Marani Kemala pernah mengirimkan ilmu hitam kepadanya lewat bantuan dukun selain itu Nikita juga menyebut bahwa Bunda Korla sikapnya semakin berubah sejak didatangi oleh Ivan Gunawan dan Maharani di Jerman beberapa waktu lalu saat ini Bunda Korla sedang berada di Indonesia untuk berlibur sekaligus mengadakan jumpa fan dalam Siaran langsung di Instagram pada Rabu malam Nikita Mirzani dan Bunda Korla tampak beradu mulut karena membahas sifat Bunda Korla yang dianggap telah berubah. Bunda Korla pun kebingungan apa yang membuat Nikita tiba-tiba marah kepadanya. Ada apa sih Nikita Mirzani? Tanya Bunda Korla dalam siaran langsung dengan Nikita Mirzani. Nikita pun menjelaskan bahwa ia tidak suka dengan cara Bunda Korla membela Maharani Kemala. Nikita pun kembali membahas soal perdukunan yang diduga dilakukan oleh Maharani kepadanya. Diam dulu, masalah kamu sama Bunda tuh sebenarnya apa? Tanya Bunda Korla. Bunda itu sifatnya nggak boleh berubah gitu. Aku itu senang sama Bunda. Karena bunda itu menghibur, nggak kayak begini sekarang jawab Niki. Bunda Korla pun menegaskan bahwa ia tidak pernah berubah seperti yang dinilai oleh Nikita. Seperti diketahui, bunda Korla terkenal sebagai sosok yang suka bicara belak-belakan, tampil apa adanya dalam siaran langsung di media sosial yang kerap ia lakukan. Namun sejak mengenal dekat Ivan Gunawan dan Marani Kemala, Nikita menilai bunda Korla mulai dibutakan dengan uang. Bunda Korla menyebutkan bahwa ia diberikan bantuan hingga setengah miliar rupiah untuk modal membeli rumah di kampung halamannya mereka kan cuma kebantu bunda supaya bunda bisa beli rumah di Medan karena nggak ada harga yang seperti itu sekarang berapapun dikasih ke bunda bunda terima urusannya apa sekarang masalahnya apa kata bunda Korla Nikita pun merasa geram karena bunda Korla dianggap ikut campur urusannya dengan Ivan Gunawan dan Mara di Kemala padahal Niki sudah menceritakan secara langsung kepada bunda Korla soal perdukungan yang dilakukan oleh kedua orang tersebut kenapa apa kok bunda pakai klarifikasi bilang itu si maha dukun rukiah rukiah apa kan aku udah bilang kalau Ivan Gunawan dan Marani itu main dukun timpal Nikita Mirzani bunda Kola mengaku tidak tahu apapun soal masalah antara Nikita Mirzani dengan kedua orang itu bunda Kola hanya minta kejelasan mengapa Nikita tampaknya sangat marah kepadanya di akhir siaran tersebut bunda Kola dan Nikita Mirzani akhirnya membuat janji ketemu di Jakarta